And yes, this uh, special movie ki once again uh, is about the director, Vastav Gar. So, I am going to be an actor and senior actor. I am going to be an actor and convince you that I am going to be an actor and convince you that I am going to be an actor. I am going to be an actor and I am going to be an actor. I am going to be an actor and I am going to be an actor. I am going to start with 20 25 minutes and I am going to fix it. I am going to be an actor and I am going to be an actor. న్యూ ఏజ్ ఫిలిం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నేను చాలా విన్న సీన్లు వినలేదు కథ చెప్పేటప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా కథలు విని ఉంటాం కదండి చాలా కథలు విని ఉంటాం కాబట్టి సో నాకు బేసిక్గా ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువని కాకపోతే ఎలా తీస్తాను అనేది ఉండేది సో సినిమా అంతా అయిపోయి చూసుకున్న తర్వాత మోర్ దెన్ హ్యాపీ చెప్పిన దానికన్నా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చాలా బాగా తీసారు ఆయన అంటే వెరీ టఫ్ ఫిలిం అండి టు ప్లీ టఫ్ అంటే మైండ్ రీడర్ అని చెప్పేసే కదా దాన్ని కన్విన్స్ చేయాలి దాని బిలీవబిలిటీ తీసుకురావాలి ఒకటి లాజిక్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు సినిమాలో ఇలాంటి థ్రిల్లర్స్ ఎప్పుడు లాజిక్ మిస్ అవ్వకూడదు అండి ఒక్క చోట మిస్ అయిపోయారంటే ఆడియన్స్ పేపర్ చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి పనులు చూసుకుంటారు ఇంకా రారు మళ్ళీ థియేటర్లోకి ఇంకా అటు నుంచి అయితే అయిపోతుంది ఫిలిం సో ఆ రకంగా యా టైట్స్ ఉంటే టఫ్ ఫిలిం టుప్పులు బాగా చేశారండి ఇందులోనే ఈ మధ్య సీన్ బై సీన్ ఈ రివ్యూస్ అంటారు కదా అసలు ఈ ఫస్ట్ ఈ ఒపీనియన్ తెలుసుకుందాం అజయ్ గారు అసలు ఈ రివ్యూస్ మీద రివ్యూ రైటర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అండి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దియర్ ఓన్ సే అండ్ ఇట్స్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ మనం ఏం చేయలేము సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దిస్ ఏ దే ఆర్ రైట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు చెప్పడంలో తప్పేం లేదు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ నేను దాన్ని ఏమి ప్రొటెస్ట్ చేయడం కానీ ఇది కానీ సీ మంచి సినిమా కూడా అంతే బాగా రాస్తారు కదా సో వెన్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ రాస్తారు ఇట్స్ దేర్ పర్టికులర్ ఒపీనియన్ కాబట్టి నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ వాళ్ళకి ఆ సేమ్ ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడు రాయచ్చు రివ్యూస్ దాని గురించి పెద్దగా అండ్ అందులోనూ ఇప్పుడు బాగాలేకపోతే ఫస్ట్ హాఫ్లోనో లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు జనాలు అలా మీరు ఇందాక ఒక పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి సో రివ్యూస్ కూడా అంటే మొత్తం మూవీ చూడకుండా సీన్ బై సీన్ కావచ్చు ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే ఫస్ట్ హాఫ్ ఇలా ఉంది అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ ఈ సోషల్ నెట్వర్క్స్లో ఇమీడియట్గా పెట్టేయాలి అన్న ఆతృత ఇవి ఇవి మూవీకి ఎంతవరకు డ్యామేజ్ చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు బాగున్న సినిమాకి ఎంతే తేలిపోతే బాగున్న సినిమా డెఫినెట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అదే బాగున్న ఫిలిం అనుకోండి ప్రాబ్లమ్ వచ్చు రివ్యూస్ చూసిన వాళ్ళు ఎనిమిది మంది థియేటర్కి వెళ్దాం అనుకుంటే పది మంది వెళ్తారేమో ఇమీడియట్గా సి అగైన్ ఇఫ్ కంటెంట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ మీరు మంచిది విషయం చెప్తున్నారు థియేటర్లో మంచి సాలిడ్గా ఒక కథ అని చెప్తున్నారు స్టోరీ చెప్తున్నారంటే బాలేని సినిమాకి ఎంతైతే డ్యామేజ్ జరుగుతుందో బాగున్న సినిమాకి ఎంతే మంచి జరుగుతుంది అంటున్నాను నేను సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజర్ సేమ్ మీరు అన్నట్టు లైవ్ అప్డేట్స్ సేమ్ ఇది బాగున్న సినిమా కూడా అంతే హెల్ప్ అవుతుంది సో ట్రై టు మేక్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అనే కన్నా కూడా మంచి సినిమా చేయడం ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్ అలానే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని చిన్న మూవీస్ యావరేజ్ యావరేజ్ అనుకుందాం నాట్ లైక్ సూపర్ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ కాదు బట్ ఓకే యావరేజ్ అనుకుందాం సో దీనివల్ల అంటే బేసికలీ చిన్న మూవీస్కి రావటం తక్కువ కదా జనాలు కంపేర్ టు స్టార్ హీరోస్ మూవీస్కి దీనివల్ల ఇంకా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు బాగున్న సినిమాకి ఈ మధ్య చిన్న సినిమాలు చాలా సాలిడ్గా ఆడుతున్నాయి బాగున్న అదేనండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మంచి సినిమా మనం చేయకుండా మనం అది అవుతుంది ఇది అవుతుంది అంటే అది ఎత్తుక్కోవడం రీజన్స్ నేను యావరేజ్ సినిమాలు వినలేదు ఈ మధ్య దిస్ నో యావరేజ్ ఫిలిం దిస్ ఎ హిట్ ఫిలిం ఆర్ ఎ ఫ్లాప్ ఫిలిం ఒకప్పుడు యావరేజ్ ఉండే అంటే ఒక ఫోర్ వీక్ ఫిలిమ్స్ అలా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఎనీ బిగ్ ఫిలిం ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిపోయి అమెజాన్లో కూడా వచ్చేస్తుంది సినిమా సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ చిన్న ఫిలింకి ఇట్ టేక్స్ టైం కొంచెం మౌత్ టాక్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఇదంతా జరగాలంటే చిన్న ఫిలిమ్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీయాలి అంటే వాళ్ళు ఊహించిన దానికన్నా కూడా ఎక్కువ ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అండ్ ఈ వన్ ఇయర్ అప్పట్లో మనం వెళ్ళిన వన్ ఇయర్ యూనో సిల్వర్ జూబ్లీ అలా విని అసలు అంటే ఆ పదాలు ఇప్పుడు వినడానికి కూడా దొరకకుండా పోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ అయ్యి జరిగాయి ప్రాబ్లీ నేను ఫస్ట్లో చాలా చూసాను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ మెల్లగా అయ్యి కూడా పోయినాయి ఇప్పుడు ఫోర్ వీక్స్ మ్యాక్స్ ఫోర్ వీక్స్ కూడా ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ హిట్ అయితే ఫిలిం అంటే ఇక బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ఫోర్ వీక్స్ మాట్లాడుతుంది లేకపోతే టూ వీక్స్ అని ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ రిలీజ్ చేసి ఇట్స్ లైక్ 